ഗുഡ് ഇവനിങ് ഞാൻ സുഷമ അനിൽ ഐ പി സി ലൈവ് ട്വന്റി ട്വന്റി ബുള്ളറ്റിനിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് മണിക്കൂറിലെ ഇരുപത് പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ കോവിഡ് ഭീതി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ശബരിമലയിൽ തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ആശങ്കയാകുന്നു ഇന്നലെ മാത്രം ഇരുപത്തിനാല് പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് തീർത്ഥാടകർക്കുള്ള വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിംഗ് ഇന്ന് ആരംഭിക്കും ആയിരത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരമാക്കിയാണ് തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണം ഉയർത്തിയത് ഭക്തരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞതോടെ വരുമാനത്തിലും വലിയ ഇടിവാണ് ഉണ്ടായത് ഇതേ തുടർന്നാണ് ഭക്തരുടെ എണ്ണം ഉയർത്താൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ സാക്ഷിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ തെളിവ് നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമമെന്ന് പോലീസ് സാക്ഷിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ ഗണേഷ് കുമാർ എം എൽ എയുടെ ഓഫീസ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന പ്രദീപ് കുമാർ ഉപയോഗിച്ച ഫോൺ നശിപ്പിച്ചതായാണ് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നത് ഇന്നലെ കൊല്ലത്ത് ഗണേഷിന്റെയും പ്രദീപിന്റെയും വീട്ടിൽ നടന്ന റെയ്ഡിൽ ഫോൺ കണ്ടെത്താനായില്ല കേരളം ബുറേവി ചുഴലിക്കാറ്റ് ഭീതിയിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഇന്ന് ശ്രീലങ്കൻ തീരത്ത് എത്തും തെക്കൻ കേരളത്തിൽ അതിതീവ്ര മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി തെക്ക് കിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ചുഴലിക്കാറ്റ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ ശ്രീലങ്കൻ തീരത്ത് എത്തുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കാർഷിക നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന കർഷകരുടെ സമരം രാഷ്ട്രീയ നാടകമാണെന്ന് സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് സമരം രാഷ്ട്രീയ ഇടനിലക്കാർ ഇടപെട്ട് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം പേരുടെ കയ്യിലും ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ രണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണും അൻപത് ലക്ഷത്തിന്റെ ആഡംബര കാറുമുണ്ടെന്ന് സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് പറയുന്നു പഞ്ചാബിലെ കർഷകർ ഡൽഹിയിൽ നടത്തുന്ന കർഷക സമരത്തെക്കുറിച്ച് തന്റെ നിരീക്ഷണം എന്ന വാക്കുകളോടെയാണ് സന്തോഷിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് കെ എസ് എഫിയിലെ വിജിലൻസ് പരിശോധനയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നടത്തിയ പരസ്യ പ്രതികരണത്തെ തള്ളി സി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയോട് പ്രതികരിക്കാതെ ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് ഇനി പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം പാർട്ടിയിൽ പറഞ്ഞോളാമെന്നും പരസ്യമായി ഒന്നും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി പറഞ്ഞു ബാർ കോഴ കേസിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കെതിരെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് അനുമതി ബിജു രമേശിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിലാണ് സ്പീക്കർ അന്വേഷണത്തിന് അനുമതി നൽകിയത് അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസിൽ കെ എം ഷാജിക്കെതിരെയും അന്വേഷണത്തിന് അനുമതി നൽകി ഗണേഷ് കുമാർ എം എൽഎയുടെ വീട്ടിൽ പോലീസ് റെയ്ഡ് നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ സാക്ഷിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ കേസിലാണ് റെയ്ഡ് പത്തനാപുരത്തെ വീട്ടിലാണ് റെയ്ഡ് റെയ്ഡ് നടക്കുമ്പോൾ ഗണേഷ് കുമാർ വീട്ടിലില്ലായിരുന്നു റെയ്ഡിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ലെന്നാണ് ഗണേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞത് പെരിയ ഇരട്ട കൊലപാതക കേസ് സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കുന്നത് തടയണമെന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ആവശ്യം സുപ്രീം കോടതി തള്ളി കേസിന്റെ രേഖകൾ എത്രയും വേഗത്തിൽ പോലീസ് സി ബി ഐക്ക് കൈമാറണമെന്ന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു സി ബി ഐക്ക് അന്വേഷണം വിട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം പോലീസിന്റെ ആത്മവീര്യം നഷ്ടപ്പെടും എന്ന വാദം അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പോസ്റ്റൽ വോട്ട് അനുവദിക്കാമെന്ന് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പ്രവാസികൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനായി സാങ്കേതികവും ഭരണപരവുമായി സജ്ജമായെന്നും കമ്മീഷൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചു കേന്ദ്ര നിയമ മന്ത്രാലയം അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മലയാളി പ്രവാസികൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനാകും ശബരിമലയിൽ പ്രതിദിനം ദർശനം നടത്താവുന്നവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിച്ചു തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ രണ്ടായിരം പേർക്കും വാരാന്ത്യങ്ങളിൽ മൂവായിരം പേർക്കും ദർശനം അനുവദിക്കും നിലവിൽ ആയിരം പേർക്കും ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ രണ്ടായിരം പേർക്കുമാണ് ശബരീശ ദർശനത്തിന് അനുമതിയുള്ളത് കല്ലാമല വിഷയത്തിൽ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന് ഇപ്പോൾ മറുപടി പറയുന്നില്ലെന്ന് കെ മുരളീധരൻ ഇപ്പോൾ യുദ്ധമുഖത്താണ് നിൽക്കുന്നത് അസ്ത്രങ്ങൾ ഏയേണ്ടത് സ്വന്തം പക്ഷത്തേക്കല്ല ശത്രുപക്ഷത്തേക്കാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം എല്ലാം പറയാമെന്നും മുരളീധരൻ വ്യക്തമാക്കി യു ഡി എഫ് ധാരണ അനുസരിച്ച് ആർ എം പിക്ക് നൽകിയ സീറ്റിൽ മുല്ലപ്പള്ളി കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തിയതോടെയാണ് കല്ലാമലയിൽ പ്രതിസന്ധി തുടങ്ങിയത് വിദേശ കറൻസി കടത്തിന് പിന്നിൽ വമ്പൻ സ്രാവുകളെന്ന് കോടതി സ്വപ്നയുടെയും സരിത്തിന്റെയും രഹസ്യമൊഴിയിലുള്ളത് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വമ്പന്മാരുടെ പേരുകൾ പുറത്തുവിടുന്നില്ലെന്നും കറൻസി കടത്തിന് വേണ്ടി ഉന്നത പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്തെന്നും പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കുള്ള കോടതി പരാമർശിച്ചു മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി കർഷക പ്രക്ഷോഭം അഞ്ച് ദിവസം പിന്നിടവെ കേന്ദ്രവുമായി ചർച്
Europe, the United States, around the world for 30 years. So now we are very familiar with AIDS. We know the germ that is responsible, a virus called HIV. HIV is so small, you can't see it, even with a microscope. But scientists have devised tests to know for sure if a person is carrying it. By using these tests, we know that all AIDS patients are infected with HIV. But a person may be infected for years with the AIDS virus before becoming sick and may transmit it to others who might also get sick one day. The modes of HIV transmission are threefold. There is contamination through contact with contaminated blood. In Africa, it could be through scarification, tattoos, or circumcisions when the same instruments are used on several people. During these practices, if there is one person in the group who is infected and that person's blood comes in contact with other people's blood, contamination is possible. The blood used for transfusions is tested in laboratories. These tests allow us to know if blood has been infected with the AIDS virus, and if so, to destroy it. Transfusions are therefore not now considered a risk for transmitting AIDS. Sexual intercourse is a second way of contracting the AIDS virus. The sexual route is the main cause of infection in Africa. When one person is infected and that person has unprotected sex with another person, the infection can spread. Sexual transmission of AIDS can be completely prevented with the use of male or female condoms. There are several methods to avoid infection through sexual intercourse. You can practice abstinence. I work counseling prostitutes so we can't talk about abstinence and prostitution. So the safest way to protect yourself from infection, short of abstinence, is by using a male or female condom during all sexual relations. When condoms are used correctly, they are very effective. Very effective. The, the third way in which the AIDS virus is spread is from an infected mother to her baby either during pregnancy or during breastfeeding. When a pregnant woman is infected with HIV, the child runs the risk of acquiring the virus too. Without treatment, one child in three is infected. Treatments administered to the mother and the newborn can, fortunately, greatly reduce the risk of infection to the baby. In the unit that I lead, we follow the women during their pregnancy, and they are put under treatment. Among those who have had this treatment, about 200 women, we have not had any cases of transmission to the baby. AIDS is caused by a virus, and the three modes of HIV transmission are well known sharing instruments or needles contaminated by blood, unprotected sexual relations, and transmission from an infected mother to her baby. Fortunately, for each of these three modes of transmission, there are preventive measures. KSFE Vigilance Radio, Khanamandri Thomas Isaac in the CPM. Thomas Isaac in the Paris Pradigaranam, Anavasar to Lula Dhananam, Vigilance in the Vishwasia the Tagarkunda Dhananam, Secretary Vimashana Mirno. Mukhemandri de Vishadigaranam, Purna Mayim Angi Kericha CPM Secretary, Paris Pradigaranam, Tetaya Vyakhan and Alkavadi Vichuinam, Olivak and the Idin the Vinam Prastavani Raki. Mandri subhead Talavanaya Mukhemandri the Ne, Tali Parnastidike, Thanamantri Stanata Tudor and Thomas Isaac in Arkha the Nastapitikianam. Alpha Pengilum Ulupa Avashishkin Nundangi, Uden Dachi Vikanamanam, Pradivakshan Edava, Remesh Chinitella Avashipato. Take a Kirikan Bengal Lukadil Dupapeta Nuna Mardam, Adi Thivra Nuna Mardam Aimari. Add the Idipatinal Manicuril, Thivra Nuna Mardam, Chudilikata Imar Menana, Kalavasta Nidikshna Kendrath in the Provaginum. 
ബുറേവി എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റ് ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ടോ രാത്രിയിലോ ശ്രീലങ്കൻ തീരത്ത് എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പിണറായി വിജയന്റേത് ഏകാധിപത്യ മനോഭാവമാണെന്ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി പ്രതിപക്ഷത്തോടും സ്വന്തം പാർട്ടിയോടും പിണറായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്കെതിരെ സമരം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല കെ എസ് എഫ് ഇ റെയ്ഡ് നടത്തിയത് പിണറായിയുടെ വിജിലൻസ് എന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞു ഐ പി സി ലൈവ് ട്വന്റി ട്വന്റി ബുള്ളറ്റിൻ ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് യൂട്യൂബ് എന്നിവ സന്ദ